হ্যালো ইব্রান আমি মোহাম্মদ ফারান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা বি প্লাস ট্রি ফাইল অর্গানাইজেশন নিয়ে আলোচনা করবো তো চলুন শুরু করা যায় তো বি প্লাস ট্রি ফাইল অর্গানাইজেশন বলতে কী বোঝায় এখানে লেখা আছে দেখুন বি প্লাস ট্রি ফাইল অর্গানাইজেশন ইজ দ্য অ্যাডভান্সড মেথড অফ ইন্ডেক্সড সিকুয়েন্সিয়াল এক্সেস মেথড ইট ইউজেস এ ট্রি লাইক স্ট্রাকচার টু স্টোর রেকর্ডস ইন ফাইল তো বি প্লাস ট্রি ফাইল অর্গানাইজেশন আসলে কি এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভান্স মেথড অফ ইন্ডেক্স সিকুয়েন্সিয়াল এক্সেস মেথড তো আমরা গত ভিডিও লেকচারে হচ্ছে আইএসএম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো সেইটারই হচ্ছে অ্যাডভান্স মেথড হচ্ছে বি প্লাস থ্রি ফাইল অর্গানাইজেশান তো এটা মূলত কিভাবে রেকর্ডগুলোকে স্টোর করে একটা মানে ট্রি আকারে ঠিক আছে এই জন্য এখানে বলা আছে দেখেন ইট ইট ইউজেস এ ট্রি লাইক এ স্ট্রাকচার টু স্টোর রেকর্ডস ইন ফাইল তার মানে এই রেকর্ডগুলো ফাইলে স্টোর হয় হচ্ছে ট্রি আকারে যেহেতু এটা বি প্লাস থ্রি রাইট ওকে সো ইট অলসো ওয়ার্কস উইথ কি অ্যান্ড ইন্ডেক্স ভ্যালু অব দ্য রেকর্ডস হ্যাঁ তার মানে এটা কিসের সাথে কাজ করে কি এবং হচ্ছে ইন্ডেক্স ভ্যালুর সঙ্গে হ্যাঁ যেগুলো হচ্ছে রেকর্ডের সঙ্গে ম্যাপিং থাকে ইন বি প্লাস ফাইল অর্গানাইজেশন দ্য লিভ নোটস স্টোর দ্য রেকর্ডস অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট নোটস অনলি কন্টেন দ্য পয়েন্টার টু দ্য লিভ নোটস যেহেতু এটা একটা থ্রি তাই না তার মানে কি এখানে নোটস থাকবে রাইট তো এটাই বলতেছে যে একদম লিভ নোট মানে একদম যারা সর্বশেষ নোটে যারা থাকবে সেগুলাই হচ্ছে রেকর্ড আর ইন্টারমিডিয়েট যেই নোটগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে পয়েন্টার আকারে কাজ করবে লিভ নোটের পয়েন্টার আকারে কাজ করবে তো এটা আমরা একটু পরে ডায়াগ্রাম দিয়ে বুঝতেছি যে আসলে বিষয়টা কি এরপরে কি বলছে যে ইন্টারমিডিয়েট নোটস ডাজ নট স্টোর অ্যানি রেকর্ড তার মানে ইন্টারমিডিয়েট যেই নোটসগুলো থাকবে সেগুলো কোনো রেকর্ডকে স্টোর করবে না রুট নোট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট নোটস কন্টেন্ট কি ফিল্ড অ্যান্ড ইন্ডেক্স ফিল্ড তার মানে রুট নোট এবং হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট নোট কি কন্টেন করে কি ফিল্ড এবং হচ্ছে ইন্ডেক্স ফিল্ড এবং এই কি ফিল্ড মানে কি হচ্ছে দেখুন এখানে ফাইলে এই ফাইলে রেকর্ডগুলো ইনসার্ট হয় হচ্ছে প্রাইমারি কি দিয়ে সো যখন এই 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 রেকর্ডগুলো এই ফাইলে ইনসার্ট হয় প্রাইমারি কি এর সঙ্গে তখন একটা ইন্ডেক্স ভ্যালু জেনারেট হয়ে যায় তো সেটাই হচ্ছে এখানে কি ফিল্ড এবং হচ্ছে ইন্ডেক্স ফিল্ড ওকে তো আপনি যদি আপনারা যদি একটু নিচে এই ডায়াগ্রামের দিকে যদি একটু খেয়াল করেন এটা এটা কিন্তু একটা বি প্লাস থ্রি এর ডায়াগ্রাম সো এখানে এই ভ্যালুগুলো কীভাবে ইনসার্ট হয়েছে আপনারা যদি এই বি প্লাস থ্রির ইনসার্টশনটা দেখতে চান এটা আপনার ডেটা স্ট্রাকচার অলরেডি পড়েছেন একদম হুবহু সেই লজিকটাই এখানে অ্যাপ্লাই করা যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম সলভ করতে দেয় নর্মালি হচ্ছে ডিবিএমএসের ক্ষেত্রে বি প্লাস থ্রি ফাইল অর্গানাইজেশনের থিওরি আসে বাট যদি আপনাদেরকে এরকম থ্রি আঁকতে বলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডেটা স্ট্রাকচারে আমার অলরেডি মানে থ্রি জেনারেট করার ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা সেটা একটু দেখে নিন বি প্লাস থ্রি নিয়ে আচ্ছা তো আমরা নর্মালি যেহেতু এখানে বি প্লাস থ্রি ফাইল অর্গানাইজেশনে আলোচনা করতেছি তো এখানে যেটা বলতেছিল যে লিভ নোটে হচ্ছে আপনার সব রেকর্ডগুলো স্টোর থাকে তো এটা হচ্ছে লিভ নোট তো দেখতে পাচ্ছেন আমার যে রেকর্ডগুলো আছে এক দুই তিন ছয় নয় আমার এখানে নয়টা রেকর্ড আছে সো নয়টা রেকর্ডে কিন্তু আমার এখানে এই যে লিভ নোটে কিন্তু উপস্থিত আছে এবং দেখেন এগুলো কিন্তু শর্টের অবস্থায় আছে এবং এই শর্টিংটা হয়ে থাকে হচ্ছে আপনার প্রাইমারি কি এর ওপর বেস করে হ্যাঁ এখন বলতেছিল যে ইন্টারমিডিয়েট নোট যারা আছে তারা হচ্ছে এই লিভ নোটের পয়েন্টর সো এখানে যারা ইন্টারমিডিয়েট নোট দেখতে পাচ্ছেন এই সবগুলো কিন্তু লিভ নোটের পয়েন্টর সো রুট নোট এবং ইন্টারমিডিয়েট নোটস এই যে রুট নোট এবং হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট নোটস কন্টেন কি ফিল্ড এবং হচ্ছে ইন্ডেক্স ভ্যালু তার মানে কি ফিল্ড এবং হচ্ছে ইন্ডেক্স ভ্যালু কারা কন্টেন করে রুট নোট এবং হচ্ছে আপনার ইন্টারমিডিয়েট নোট আচ্ছা তো এখানের সার্চিংটা কিন্তু অনেক ফাস্টার ধরেন আপনি এই লিভ নোডের যদি আপনি ফিফটিন নাম্বার রেকর্ডকে যদি আপনি সার্চ করতে চান তাহলে কিন্তু এটা একটা সিঙ্গেল পাথে কিন্তু আপনি এটাকে সার্চ করতে পারেন হ্যাঁ এটা একটু এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভান্টেজ ট্রি এর জন্য হ্যাঁ আপনাকে কিন্তু সবগুলো রেকর্ডের উপর ইম্প্যাক্ট করতেছে না আপনি যাকে খুঁজতে যাচ্ছেন সেই সিঙ্গেল পাথেই কিন্তু আপনি তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারতেছেন যেহেতু যেহেতু এটা একটা ট্রি স্ট্রাকচারে আছে ওকে সো এই ক্ষেত্রে সার্চিংটা অনেক বেশি ফাস্টার হয় শুধু সার্চিং না ডিলেটিং মানে স্পেসিফিক কোনো রেকর্ডকে ফাইন্ড আউট করার জন্য আপনার এই থ্রির যে মেথডটা আছে যে স্ট্রাকচারটা আছে এটা অনেক বেশি ফাস্টার ওকে নর্মালি আদার মেথড মেথডসগুলো সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি আচ্ছা তো এখন আসি হচ্ছে অ্যাডভান্টেজেস দিক থেকে যে এগুলোতে আসলে কি কি অ্যাডভান্টেজ আছে তো প্রথমেই দেখেন সার্চিং বিকামস ভেরি ইজি হ্যাঁ যেহেতু ইজি অ্যান্ড ফাস্টার আর কি যেহেতু এটা থ্রি স্ট্রাকচার আছে একটু আগেই বলেছি অ্যাডিং নিউ রেকর্ডস অ্যান্ড রিমুভিং ওল্ড রেকর্ডস ক্যান বি ইজিলি ডান হ্যাঁ আপনি যদি কোনো নতুন রেকর্ড ইনসার্ট করতে চান সেটাও মানে খুব সহজেই
আপনি ডেটাগুলোকে স্টোর করতেছেন সো সেই ক্ষেত্রে এখানে স্পেসের একটা প্রবলেম আছে লাস্টের পয়েন্টটা কি বলছে দিস মেথড ইজ ইনএফিসিয়েন্ট ফ্রম দ্য স্ট্যাটিক মেথড সো স্ট্যাটিক মেথডের জন্য এই মেথডটা মানে এই অ্যাপ্রোচটা আসলে ইনএফিসিয়েন্ট ওকে সো আশা করি আপনারা সবাই হচ্ছে বি প্লাস থ্রি ফাইল অর্গানাইজেশন সম্পর্কে বুঝেছেন এরপরও যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেল বার করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে